Y distract for a minute. ¿Necesitáis estiraros un poco? Uh, buenas tardes. Mi nombre es Scott Harrison de la Orquesta Sinfónica de Detroit. Y gracias uh, por el invitado y la oportunidad que compartir con ustedes nuestra orquesta, nuestra experiencia y nuestra, nuestra historia. And that's all I'll say in Spanish. Eso es todo lo que voy a decir en español. I should leave now. Um, Me debería ir ahora, ahora que ya ha quedado bien. That Os voy a contar una historia media, hoy porque yo creo que las redes sociales, los medios digitales, sharing, so do son precisamente eso, cómo contar historias y compartirlas. Y voy a compartir con vosotros so cómo una orquesta en una ciudad que ha tenido tantísimas dificultades y una crisis tan importante, cómo una orquesta ha conseguido superar esas dificultades y cambiar la percepción y cómo las redes sociales han intervenido en ese proceso que hemos conseguido en la Detroit Symphony Orchestra. ¿Por qué estamos tan motivados? ¿Por qué intentamos alcanzar nuevos niveles de excelencia y porque estamos reinvirtiendo en nuestra comunidad, porque entre otras cosas estamos aprovechando las oportunidades que nos ofrece la tecnología. Como digo, hemos pasado por un entorno muy difícil en Detroit en los últimos años, bueno, la verdad, en los últimos 20, incluso 30 años. Creo que todo el mundo sabe que la economía de Detroit estaba basada en el sector del automóvil y el sector del automóvil se enfrentó a una de las crisis más grandes de su historia en los últimos cinco o seis años. Y en plena crisis, la economía de la ciudad empezó a venirse abajo. Las tasas de desempleo subieron. Las familias empezaron a ser desahuciadas en sus casas y abandonar la ciudad. Y os podéis imaginar que para instituciones que requieren apoyo filantrópico, porque en Estados Unidos la mayoría de las orquestas se financian y casi todas las instituciones culturales se financian a través de las donaciones y por lo tanto nos enfrentamos a un contexto terriblemente difícil. Os voy a dar solo un ejemplo. La financiación de las empresas casi se redujo a la mitad de la mañana a la noche. Teníamos una orquesta que tenía un patrocinio de 4 millones de dólares al año de distintas empresas y ahora con suerte conseguimos 2 millones. Y por otra parte, internamente nuestros costes pasaron a ser insostenibles. Tuvimos que empezar a recortar programas, a despedir personal, eh, endeudarnos. Y en el 2010, como quizás muchos sabréis, nos enfrentamos a una de las situaciones laborales más difíciles de la historia de las orquestas americanas con una huelga de seis meses cuando los músicos y la administración no pudieron llegar a un acuerdo sobre el futuro de la orquesta. Al final se consiguió un pacto que requirió sacrificios y nuevos compromisos por parte de todos. Así que estos son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos en Detroit y en otras partes de Estados Unidos que probablemente se parezcan a cosas a las que os enfrentáis en España y en Europa, porque aunque nuestra estructura de financiación sea distinta, lo cierto es que ya no podemos ir con las estructuras tradicionales. Y si cerramos los ojos e ignoramos lo que está pasando, acabaremos hundiéndonos, pero si estamos dispuestos a enfrentarnos y adaptarnos a esa nueva realidad y a replantearnos quiénes somos y a quién servimos y cómo les servimos, todos tenemos la oportunidad de tener éxito en el futuro. Así que, en cierto modo, esta es una historia de éxito y de optimismo y que estoy deseando compartir con vosotros. Y me he emocionado tanto contando la historia que se me olvida pasar las diapositivas. Entonces, lo que dijimos en Detroit hace cuatro años, cuando terminó esa huelga, cuando volvieron a programarse conciertos, nos planteamos una pregunta muy difícil, porque cuando nadie más creía en nosotros, nosotros sí pensábamos que teníamos un gran futuro. Y una de las bases para este futuro era esta idea de si podíamos convertirnos en la orquesta más accesible del planeta, que es una afirmación bastante audaz, pero que también es sencilla por su claridad y su enfoque. 
We believe Nosotros creímos that if we answer that que call, si conseguíamos responder a esa llamada, podíamos cambiar la imagen de nuestra orquesta y dar la vuelta a las dificultades económicas. Y pensamos que podíamos empezar a cambiar la cultura. Como nos dijo Doug antes, lo primero es la cultura y luego la estrategia. Y en realidad esto era un cambio cultural, crear una orquesta y un entorno que se centrara en el acceso y en las oportunidades. Y eso es lo que llamamos el ecosistema digital del Detroit Symphony Orchestra. Es un ecosistema que conecta con la comunidad local, pero que también construye una comunidad global. Es un ecosistema que pretende promocionar la orquesta de una forma completamente diferente a la tradicional. Me gusta compartir un par de datos que creo que ilustran por qué hemos tenido tanto éxito con esta estrategia y por qué hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo al espacio digital. Hace cuatro años, tres o cuatro años, ya un 76% de nuestro público veía algún tipo de vídeo por internet. Antes de tener nosotros nuestra página web, ya la gente se conectaba a YouTube y otras plataformas para vernos en vídeo. Y luego, tres años después, lo que hemos visto ha sido que un 91% de nuestro público ve vídeos por internet de algún tipo. Básicamente, todo nuestro público está acostumbrado a usar internet. Y en las redes sociales, ¿qué pasa? Hace tres años, el 62% de nuestro público usaba las redes sociales habitualmente. Ahora es un 77% de nuestro público el que usa redes sociales habitualmente. Con lo que el tema es que nuestro público está ahí, usan estas herramientas y estas plataformas en su vida diaria, con lo que sería casi irresponsable por nuestra parte no comunicarnos con ellos así, si no encontramos formas de que nuestro contenido sea relevante, interesante y presente en ese tipo de canal. Hablar de plataformas, plataformas. de nuestros webcasts y ahí es donde voy a empezar el relato hoy. Os voy a dar tres ejemplos o tres áreas en las que operamos. Y la primera son estos webcasts directo desde el Orchestra Hall y por cierto, había un folleto que se ha repartido o se va a repartir con las fechas de los próximos webcasts por si os queréis conectar y seguirlos, que por supuesto es la mejor forma de entender cómo son. Y cualquier gran proyecto y cualquier el proyecto ambicioso evidentemente necesita buenos amigos y muchos apoyos y quiero dar las gracias a tres de nuestros mayores amigos, el Ford Motor Company Fund que financia estos webcasts, la Mandela Madeleine Berman Foundation que está muy activa no solo en Miami sino también en Detroit y más recientemente una nueva iniciativa de educación digital que nuestros amigos de la Fundación Berman también han financiado. Antes de seguir, voy a compartir con vosotros 30 segundos de vídeo. Así son nuestros webcasts. Vamos a verlo. Hoy teníamos Ravel desde nuestro escenario de la y antes preguntaba antes cómo se empieza en esto, cuál es el primer paso. Y nosotros también fuimos bastante audaces. Nuestro primer paso fue menos de una semana después de terminar la huelga, dijimos nuestro primer concierto lo vamos a retransmitir, retransmitir por internet. Y no teníamos ni idea de cómo hacerlo, no teníamos dinero, no teníamos gente, no teníamos equipos, no sabíamos cómo. Así que lo que hicimos fue buscar amigos y socios, llamamos a nuestra emisora de televisión pública local para ver si nos podían ayudar a hacer el webcast. Y nos dijeron que sí, que querían apoyar la orquesta y su vuelta. Y esto 
and we gave era them a un armario que les dimos que era como así de grande y metieron todo el equipo ahí y colocaron unos cables y así funcionamos durante los primeros dos años y medio, tres años del proyecto. Actualmente tenemos estas maravillosas cámaras digitales, pero tardamos dos años y medio o tres años de demostrar lo que estábamos haciendo y por qué merecía la pena invertir en ello, conseguir la financiación para instalar estas cámaras. Ahora tenemos lo último en sistemas de grabación y vídeo robóticos con una nueva sala de control. Y ahora mismo estamos produciendo nuestro concierto número 79 desde Detroit. Así que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en tan solo tres años. Quería compartir con vosotros unos datos, pero pensaba en lo que dijo Douglas antes. Tenía toda la razón. Que los datos son solo el comienzo, porque evidentemente no podemos competir con Lady Gaga. No vamos a tener 15 millones de visionados de cada vídeo. Pero si se trata de comprometer y llegar a un público nuevo, los webcasts realmente tienen impacto. Vamos a ver los datos. Hemos tenido 600.000 espectadores en más de 100 países. Por cierto, España es el noveno en número de visitas y sexto en nuestros seguidores de Facebook. Así que muchas gracias. No sé si algunos o si no están en Facebook. Bueno, estáis aquí. Pero están en alguna parte. ¿Y habéis visto alguno, alguno de nuestros webcasts? Vale, algunos. Y hay otros muchos españoles que lo hacen también. Tenemos 15.000 abonados en nuestra página que reciben nuestros mensajes y correos. Y hemos atraído dos donaciones financieras de más de 10 millones para garantizar la supervivencia del proyecto a largo plazo. Y, como he dicho, Hemos construido una imagen de marca muy clara para nuestros webcasts, esa imagen a la que me he referido antes, que era como una duda, pero que ahora es algo de lo que estamos orgullosos, y esa es la orquesta más accesible del planeta. La orquesta más accesible del planeta. Y es algo que sabemos que era muy audaz y que podía ser una locura y que era un desafío, pero si cumplimos esa misión y esa idea ayuda a guiarnos en nuestras decisiones diarias para saber cómo aprovechar las distintas oportunidades. Pero ¿Cómo vivimos la marca? ¿Cómo se traslada esto al producto que veis en la pantalla? Bueno, la, la transmisión en directo siempre es gratis. Ahora estamos empezando a investigar qué oportunidades secundarias puede haber en cuanto a archivos y monetización o rentabilidad de las retransmisiones. Por el momento, las retransmisiones en directo son gratuitas. Ni siquiera te tienes que registrar. Simplemente accedes a la página y ahí está y lo ves. Hacemos interacción social en tiempo real. Tenemos a los miembros de nuestro equipo que están tuiteando, publicando mensajes en Facebook durante el concierto. La portabilidad se puede ver desde portátiles, desde teléfonos, en Apple TV, en Chromecast. Intentamos ofrecer múltiples canales, trabajando con gente como Medici TV, para Classics y otros, también con PBS, para que haya más canales en los que se pueda acceder a nuestros contenidos. Y finalmente, intentamos también tener una accesibilidad en cuanto al propio contenido y tono de lo que hacemos. Y esto quizás sea la parte más transgresora de todas, porque la idea de que lo puedas pasar bien o estar relajado o ser casual o incluso un poco atrevido en un contexto de música clásica a veces es un obstáculo para la gente, pero hemos visto que puedes tener un concierto de una calidad extraordinaria, pero con una ventana de accesibilidad y de flexibilidad muy grande. Y lo que hemos descubierto es que los webcasts se han convertido en la tarjeta de visita de la orquesta. Son nuestro mejor embajador. Y esto lo vemos de muchas formas, algunas muy evidentes, porque gracias al webcast hemos tenido más cobertura en medios como el New York Times, la revista Gramophone, 
Los Angeles Times, New Yorker, to name just New Yorker a few. solo por also, mencionar unos pocos medios. Y además, no sé si en los estadios de fútbol aquí tienen esas pantallas gigantes donde ponen anuncios. Nosotros los tenemos en nuestros estadios de béisbol. Y en los dos últimos playoffs, el equipo de Detroit, les hemos creado vídeos interpretando su himno y los han puesto en esa pantalla grande en el estadio, algo que solo puede pasar cuando tienes este tipo de apertura y este tipo de nueva cultura que nos permite experimentar con todas estas cosas. Y sé que todos os preguntaréis, ¿pero qué pasa con la venta de entradas? ¿Esto ayuda? ¿Esto lo empeora? ¿Afecta negativamente a vuestra facturación? Pues tengo que deciros claramente que no afectan negativamente a la venta de entradas. Lo que hemos visto es que en los últimos tres años y medio que llevamos haciendo estos webcasts, nuestro público de suscripción ha crecido un 27% y nuestra venta de entradas ha aumentado un 16%. La venta de abonos un 27% y la venta de entradas un 16%. En cuanto a donantes, antes teníamos solo 4.500 hogares donantes y ahora, ahora tenemos más de 10.000. Estas son familias que realizan aportaciones anuales a nuestra entidad. En América las orquestas sobreviven de donaciones individuales como parte muy importante de su presupuesto. Y le da ¿Y todo esto qué significa? No significa que los webcasts sean los responsables de todo eso. No digo que hayan hecho que aumenten las entradas por sí mismos, pero lo que sí hemos hecho ha sido mejorar la imagen y la visibilidad y la promoción de la orquesta. Además de las técnicas tradicionales de marketing y comunicación con todos los elementos habituales, de mailings a publicidad, los webcasts también sirven para promocionar la orquesta, mejorar su imagen y llegar a más gente. He dicho varias veces que tenemos un proyecto en marcha ahora mismo, muy importante. Ahora es por la mañana en Detroit y lo que estamos haciendo es hacer un webcast de nuestros primeros conciertos educativos. Lo llamamos... Live from Orchestra Hall, Classroom Edition o edición, aula o Let's Play, son conciertos dirigidos a niños, 45 minutos, conciertos que ya solemos, programas que ya solemos llevar a cabo, pero hemos traído un productor con experiencia en talleres de Samo y les hemos rediseñado un poco junto con material educativo audiovisual que se adapta a los contenidos de la asignatura de música a nivel nacional que están diseñados para resultar atractivos para los alumnos en el futuro queremos tener más tecnología interactiva y estamos teniendo primero un impacto en Detroit y luego posteriormente lo queremos ampliar al resto del país y convertirnos posiblemente en la orquesta educativa de América. Y esto está pasando ahora mismo. Mis compañeros en Detroit están produciendo esta emisión. Se han apuntado 300 colegios de Detroit a estos webcasts. Y podrías decir, no podríamos traer a estos escolares a la sala de conciertos. Sí, pero no nos caben todos. Y en Detroit, como en muchas ciudades, incluso tener financiación para llevarles en autobuses al concierto es difícil para los colegios, porque también sus presupuestos están bajo presión. Hay otros 125 colegios de otras partes de Estados Unidos que se han apuntado y la previsión es que hoy 40.000 alumnos tendrán acceso a la música clásica y estos webcasts y tendrán una experiencia cultural muy rica gracias a la orquesta y a nuestra emisión para clases. Y luego tenemos otro proyecto, como digo, que es convertirnos potencialmente en el proveedor de conciertos educativos de Estados Unidos. Y para eso sirven los webcasts. Ahora quiero hablar de las redes sociales. Y espero que a lo largo de mi presentación se os irán ocurriendo oportunidades para vuestras propias instituciones, cosas que puedan servir para vuestras instituciones, porque combinar distintas cosas es muy importante. Yo siempre digo que, aunque aquí estoy hablando de cosas que han funcionado, como decía Douglas antes, también hemos tenido nuestros fallos, hemos probado cosas que no han funcionado. Y en algún momento debería dar una conferencia sobre eso porque aprendes tanto de tus errores o incluso más de tus errores que de tus éxitos. Pero yo creo que el estar dispuesto a probar cosas y a experimentar es muy importante. Y aquí tenemos lo primero en cuanto a redes sociales que se llama 
social story for it. It's called DSO Selfie. DSO well, Selfie. Es y no sé si aquí en España lo de los selfies right se lleva tanto como en Estados Unidos. Right? So todo so el mundo se hace esos selfies y pensamos, bueno, ¿y eso por qué no lo podemos usar para la orquesta? Y una de las cosas especiales de nuestra orquesta es que dejamos que la gente haga fotos en nuestra sala de conciertos. No durante el concierto, pero sí antes y espacio y después y en el descanso. Y tuvimos una idea muy sencilla. Hazte una foto, cuélgala en internet con un hashtag de ese o selfie y puedes ganar entradas. Entonces son fotos como estas. Aquí tenemos dos jóvenes sonrientes, encantados de estar en este concierto y comparten la experiencia con todos sus amigos en las redes sociales y esto genera una imagen y una validez para la orquesta que nosotros mismos nunca conseguimos. El decirle a sus amigos, fijaros, estamos aquí, qué chulo, qué bien lo estamos pasando, tiene mucho más impacto que, que nosotros la orquesta, digamos, veniros a los conciertos que os lo vais a pasar muy bien. Ese es el impacto que tienen actividades como estas. Y lo bueno es que aunque el concurso haya terminado, el público el público sigue con el proyecto y se siguen haciendo selfies y colgándolos y cada vez más estamos buscando formas distintas de que sea el público el que contribuya y el que aporte su perspectiva para otros proyectos. Aquí tenemos un ejemplo de uno de nuestros músicos que también se ha metido en este proyecto de los selfies y ahí tenemos a Joana Gallardo, uno de nuestros músicos, en un ensayo haciendo una foto de toda su sección, la cuelga en Facebook que ni consigue 250 me gusta, no sé vosotros, pero yo si consigo 25 con las fotos que cuelgo yo, ya estoy feliz. Y luego de eso pensó, Joana, ¿nos dejas colgar esto en nuestra página oficial? Y lo hicimos y tuvimos miles de me gusta. Fue una de las fotos más populares del año porque es como lo que decía antes Luke sobre Filarmonia, a la gente le interesan las personas de la orquesta. Y luego esta idea de darle al público el control y de compartir estas cosas de una forma mucho más directa. Decidimos llevarlo al siguiente nivel, empezamos cada temporada con una semana de conciertos comunitarios, vamos a cuatro o cinco barrios de Detroit y damos conciertos gratuitos para que la gente pueda acceder a la orquesta. Y durante los últimos años este proyecto lo hemos hecho en colaboración con la DTE Energy Foundation, que es uno de nuestros patrocinadores más generosos. Y hablábamos con ello sobre el siguiente paso en esta relación, cómo implica a la gente y usar estas herramientas que nos aporta la tecnología. Y se nos ocurrieron tres formas de implicar a nuestro público en estos conciertos comunitarios de otra manera. Entonces, los objetivos eran tres. Como he dicho, queríamos aportar valor a nuestro patrocinador de formas innovadoras, queríamos combinar la accesibilidad en la comunidad con la accesibilidad en Internet y crear experiencias memorables antes, durante y después del concierto. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, podéis nominar a vuestra comunidad para participar en este proyecto. No, pues nosotros lo que elijamos los barrios, vais a ser vosotros los que decidáis en qué barrio vamos a ir. Hicimos un proceso por Internet, la gente presentaba sus candidatos y luego hubo votaciones, casi 14.000 personas de la zona metropolitana de Detroit votaran por sus barrios favoritos donde debieran producirse nuestros conciertos. Y lo segundo que hicimos, que fue genial, tener un concurso de dirección. En cada uno de los conciertos acabamos con alguien del barrio y de nuestra con alguien del barrio dirigiendo a la orquesta en el himno bueno, Barras y Estrellas que sabéis que es popular en Estados Unidos y dijimos, bueno, no vamos a elegir nosotros a estos niños que se presenten ellos por Instagram que tenían que presentar cada uno un vídeo y luego cada comunidad se elegía al ganador y os voy a enseñar esto que es buenísimo este es uno de los que participaron en el concurso de, para dirigir la orquesta Y lo hace bastante bien, yo creo que a lo mejor va a ser una gran directora de orquesta en el futuro. Y lo último que hicimos fue organizar otra cosa parecida a lo de los selfies, el tema de los barrios, no tenía que ser un selfie, pero dijimos mandarnos fotos divertidas o 
concerts, you see two high school students. De esos conciertos comunitarios, estas son dos that we had there, so people could kind of have their own photos. Adolescentes con una figura tamaño natural del director y aquí tenemos otras vestidas para ir al concierto, aquí con sus padres llegando y luego conocen no al de cartón sino al verdadero director y el compartir este tipo de experiencias en internet es algo que contagia entusiasmo e interés en la orquesta y transmite el mensaje de quiénes somos y qué representamos mucho y la última campaña que quiero compartir con vosotros fue nuestro flash mob IKEA vamos a ver un momento el vídeo y luego os lo cuento Hay tres motivos por los que me encanta eso. En primer lugar, porque eso era un proyecto que iniciaron nuestros músicos. Se les ocurrió la idea de que hay que hacer un flash mob allí y grabarlo. Y yo me enteré así y me encanta que fuera así. Y luego además combina la parte de internet y la parte tradicional. Elegimos ese sitio porque vamos a lanzar una nueva serie de conciertos de barrio en el barrio donde estaba ese IKEA. Con eso combinamos las dos cosas. Y lo tercero es que cuando lo colgamos en internet también tuvo un impacto tremendo. Fue visitado tantas veces por tanta gente diferente y además nos generó una cobertura en medios tradicionales importantísimos. En Estados Unidos vieron ese vídeo y se interesaron por nosotros y nos hicieron reportajes y llamó la atención también de una agencia de prensa con la que estábamos hablando de futuros reportajes en el futuro. Y nuestros valores para redes sociales, ¿cuáles son? Muy brevemente. Tener una voz fuerte y coherente en Internet. Usamos contenidos relevantes que a la gente le interese. Tenemos narrativas para múltiples plataformas de Facebook a Twitter a Instagram, etc. Usamos hashtags para amplificar los contenidos y relacionar actividades. Animamos a que se comparta información en cualquier momento en todas partes, incluso en la sala de conciertos, como habéis visto. Creemos una relación interactiva con el público y al final se trata de desarrollar esa comunidad nuestra para que ellos sean los verdaderos creadores y promotores de su experiencia con la orquesta. Y finalmente quiero deciros lo que estamos haciendo en Internet y para móviles, porque estas son actividades en las que tenemos que implicarnos para tener éxito como orquesta. Y hay dos tendencias clave que hemos visto en Internet y son cosas que intentamos tener presentes cuando desarrollemos nuestra estrategia. En primer lugar, que a la gente le gustan las experiencias personalizadas. Yo le llamo el, el efecto Amazon. Sé que Amazon tiene también mucha presencia en Europa y la gente cuando se conecta quiere que la página les diga, le recomiende, les ayude. Y otra cosa es el tema de los móviles. Tenemos que estar accesibles a través del móvil y de las tablets y de los portátiles y todas esas cosas. Y lo bueno es que todo ello permite democratizar las experiencias personalizadas, porque antes solo podíamos dar una experiencia personalizada a, digamos, las personas más importantes, los donantes, los patrocinadores, que a ellos, por supuesto, les podíamos dar cosas totalmente personalizadas, pero eso no lo podíamos hacer con los miles de personas que venían a los conciertos. Pero ahora podemos recrear parte de esa experiencia a través del móvil y de la tecnología. Podemos saber un poco sobre quiénes son y ofrecerles cosas más personalizadas. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo, nuestra página web que hemos rediseñado hace tan solo unos meses. Si vais a nuestra página web como primer... La primera visita ves esto, pero si eres miembro de uno de nuestros consejos de patrocinadores y donantes, vas a la página web y te aparece esto. Ay, no sé qué he hecho. Ah. 
remember this? Wasn't that fun? <laughs> Así recuerdo todo lo que hemos visto. Bueno, pues eso, si eres donante, cuando accedes a nuestra página web te aparece esto. Otros colores, en la parte de arriba pone con donantes, te llama por tu nombre, señor Harrison, y luego tienes descuentos para la venta de entradas, cosas que hacemos para nuestros donantes. Y si eres estudiante y estás en nuestro programa, pues puedes acceder. Y entonces te aparece esto. Y si entras en el calendario de conciertos, te aparecen conciertos exclusivos para estudiantes y los puedes meter en tu carro de la compra. Y si eres estudiante por 25 dólares de abono, puedes ir gratis a todos los conciertos todo el año. El uso móvil, desde luego, que está aumentando muchísimo. Y... En nuestra página web casi se ha duplicado el tráfico a través de móviles en los últimos dos años. El verde y el amarillo conjuntamente son teléfonos móviles y tablets. El 50% de los correos que mandamos se ven desde un móvil. Y estamos desarrollando ahora un enfoque para móviles, porque si eso es lo que están usando nuestros usuarios, no lo adaptamos, les vamos a perder. El tema de los selfies, por ejemplo, es una posibilidad muy importante. Ahora aprenden a asociar con su, a la orquesta con sus móviles y a confiar en nosotros en ese espacio. Y cuando van a comprar, que compran con el móvil, van a saber que estamos ahí también y van a acceder. Y quiero mostraros, una, antes de terminar, una última anécdota. En febrero de este año, nuestra orquesta se fue de gira a Florida, una gira de seis conciertos, y la primera noche en Palm Beach hicimos una cosa un poco novedosa. Cuando nuestro director, Leonard Slacken, salió al escenario para el BIS, no se volvió hacia la orquesta, sino que primero se volvió hacia el público y les pidió que se sacaran el teléfono del bolsillo, dijo, enciéndanlo y hagan una foto o graben un vídeo y compártanlo con sus amigos. Esto durante el BIS, al final del concierto. Y lo que pasó en ese momento, yo creo que representa en gran medida lo que llevamos intentando conseguir en la orquesta estos años. Mostrar que somos una institución abierta al cambio, que quiere crear una nueva cultura, que confía y cree en su público y que quiere eliminar las barreras de acceso. Nada de esto habría sido posible si esto lo hubiéramos hecho sin el esfuerzo de esos años. Pero como habíamos pasado tres o cuatro años para construir esta nueva cultura y esta nueva relación con nuestro público, esto es lo que pasó con total sinceridad y autenticidad. Y esa es la experiencia de la orquesta. Muchas gracias.